সুপ্রিয় প্রিয় দর্শক আমরা এল বি টোয়েন্টি ফোরের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান উইকলি নিউজ ডিসকাশন অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমরা দুজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডান পাশে আছেন জনাব এনাম চৌধুরী সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার বাইরে আছেন জনাব মনসুর আহমদ সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান আমরা সাধারণত সাপ্তাহিক খবরাখবর দেশ বিদেশ এবং আমাদের স্বদেশের খবরাখবর নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে থাকি আমরা আজকের এই আলোচনায় দু তিনটি চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আমাদের কিছুদিন আগে রমজান মাসে এই লন্ডনে গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এই ব্যাপারে জনাব চৌধুরী সাহেব আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে এবং যারা এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা গ্রিনফিল্ড টাওয়ারে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি সংঘটিত হলে এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং বলা যায় যে ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এটি এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের যতগুলা অগ্নিকাণ্ড বা এই ধরনের দুর্ঘটনা যেগুলো ঘটেছে সেগুলার সবচেয়ে ভয়াবহ যে ঘটনা দুর্ঘটনাটি দুর্ঘটনা ঘটে এগুলো স্বাভাবিক বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু যে ঘটনাগুলো যদি কোনো ধরনের আমাদের খামখেয়ালি পড়ার কারণে হয় ব্যবস্থাপনা অব্যবস্থাপনার কারণে হয় যেটি প্রতীয়মান হয়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের রিপোর্টগুলো থেকে যেটি জানা গেছে যে সেটি অনেকটা খামখেয়ালিপনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার কারণেই ঘটেছে এবং দুর্ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি যেগুলো হয়েছে আরও ঘটতে পারত যেটি দেখা গেছে বিভিন্ন মিডিয়াতে যে এখানে একটি মুসলমান কমিউনিটির পবিত্র রমাদান মাস থাকার কারণে এবং রমাদান মাসে সেহির কারণে জাগার কারণে অনেকগুলো আরও অনেক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা আরও অনেক জীবন নষ্ট হইতে পারত কিন্তু ওই রমজান মাস থাকায় যারাই যেগুলোই ঘটেছে এবং যারা আজকে সবচেয়ে দুঃখজনক হলো যারা আজকে তাদের স্বজন হারিয়েছেন অনেক এটা হয়েছে যে পুরো পরিবারের অনেকেই হারিয়ে গেছেন অনেকে এখনও নিখোঁজ আছেন তো আমরা তাদের প্রতি সমালোচনা জানাচ্ছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের সুস্থতা কামনা করছি সেই সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন এবং যাদের দায়িত্ব ছিল এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা সেটা সেই নজরদারিগুলো যেন আরও কঠোর হয় এবং আরও সুব্যবস্থাপনা হয় সেই সাথে আমরা যে বিষয়টি মানে এখানে দেখলাম যে এই দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী যে থেরেসা মে যেগুলো করেছেন প্রাথমিক পর্যায়ে উনি দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন দুর্ঘটনায় হারিয়ে যাওয়া মানুষ বা তাদের স্বজন বা যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রতি তার যে যে ধরনের নজরদারি বা যে ধরনের সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত ছিল সেটা তিনি করেন সেটাও উচিত হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ভবিষ্যতে এবং এটা হতে পারে আমি যেটি আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যেটা হলো কেন বা এটা কি মানে কি কারণে হতে পারে আমি যেটা আমার যেটা তখন জবাব দিয়েছিলাম কারণ সেই সময় ইলেকশন নির্বাচন ছিল এবং নির্বাচনে এই সময়টাকে অনেক চাপের মধ্যে ছিলেন নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সময় এই সময় যে নির্বাচনের একটি বিশাল দখল এড়িয়ে যা মানে শেষ হওয়ার পর আবার এই ধরনের দুর্ঘটনা একের পরে এক বিভিন্ন স্থানে এটা হইতে পারে প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে তিনি তার এই আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন দুঃখ প্রকাশ করেছেন তা আমরা যেটা বিশ্বাস আশা করব এখানে আরেকটি বিষয় সেখানকার স্থানীয় যে কাউন্সিল ছিল কাউন্সিলের যে প্রধান নির্বাহী যিনি ছিলেন তিনিও তার এই ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন আমরা যেটি আশা করব ভবিষ্যতে এবং আমরা যে বাড়ায় থাকি এখানে টাওয়ার হ্যামলেটস সহ ব্রিটেনে যতগুলা ভবন এই ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে সেগুলা খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি আমাদের যারা কমিউনিটিতে আসি আমরা আমরা যারা কমিউনিটিতে কাজ করি মিডিয়া সহ বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা কাজ করি আমাদের এখানে দায়িত্ব রয়েছে মোটামুটি ব্যবস্থাপনা বা ওই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যদি গাফলাতি না থাকিত তাহলে হয়তো এই ধরনের একটা বিরাট 
অগটন থেকে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই এটা অপমিত্র থেকে আমরা যেটা আমাদের একটা দায়িত্ব আছে সামাজিক ভাবে আমাদের সচেতনতা প্রয়োজন রয়েছে নানা ধরনের দুর্ঘটনা যেগুলো ঘটে আমাদের পরিবারসিক অবস্থার দিক দিয়ে সামাজিক অনেকগুলো দায় আছে মনে করেন আমরা যে একটা বিল্ডিং এ বসবাস করি আমাদের এখানে আমাদের যদি নজরে পড়ে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে মনে হয় যে অ্যাক্সিডেন্টাল সেল কিছু হতে পারে আলোড়িত করেছে এই ধরনের ঘটনা ব্রিটেনে তো নই পৃথিবীর অন্য কোনো উন্নত দেশে হয়েছে বলে আমার জানা নাই অন্তত এবং এই ধরনের দুর্যোগের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না এর পরিণত থেকেই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কারণ আগুনটার সূত্রপাত হয়েছিল চতুর্থ তলায় এবং চতুর্থ তলা থেকে আগুন উপরের দিকে উঠতে উঠতে চব্বিশ তলা পর্যন্ত উঠছে এর এই সময়ের ভিতরে আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় নাই কেন ব্রিটেনের মতো ব্রিটেনের মতো একটা উন্নত উন্নত দেশে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতির দাবিদার তাদের যদি এই অবস্থা হয় তাইলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতো তাইলে কেমন কি হতো এটা এরপরে আর একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওই দিন ওই সময়টা যদি রমজান মাস না হতো তাইলে হতাহতের ঘটনা হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি হতো পাঁচ শতাধিক হতো আমরা লাইভ টিভিতে দেখেছি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে তারা যারা এই ইয়েরা ভুক্তভোগীরা বলতেছে যে রমজান মাসে এই ছেলেরা ইয়াং ছেলেরা আমাদেরকে দরজায় নক করে করে আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠে বাইরে নিয়ে আসছে যদি না আসতো তাইলে আমরা মারা যেতাম মারা যেতাম হ্যাঁ ওটা আমরা মানুষ আমরা যদি বাঁচি তাইলে এদেরকে নিয়ে বাঁচবো মরি তাইলে এদেরকে নিয়ে মরবো এই যে একটা ডেডিকেশন তাদের পিতামাদার প্রতি এটা আসলে আমাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিল যে আমরা তারা বলতেছে আমরা মরে যাব কিন্তু দোয়া করো আমাদের যেন কষ্ট কম হয় মৃত্যুর জন্য এর চেয়ে এর চেয়ে হৃদয় বিদারক আর কি হতে পারে যখনই আমরা শুনেছি অনেকের চোখ দিয়ে পানি পেরি বেরিয়ে আসছে মানুষ সে তার মৃত্যুর দিকে দাবিত হচ্ছে কিছু কিছু আছে কিছু কিছু রোগ আছে যেমন ক্যান্সার সে জানে সে মারা যাবে এবং মনে করেন হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সার্জারি হয়েছে স্ট্রোক হয়েছে জানে কিন্তু এরা দেখতেছে যেন আমরা বাঁচা এই ধরনের কোনো সমস্যার কারণে মারা যাচ্ছে না মারা যাচ্ছে এমন একটা দুর্যোগে যেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না এবং এটাকে যদি বলেন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ তাও আসলে নিম্নমানের সামগ্রী বিল্ডিং এর মধ্যে ব্যবহার করে এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং আগুনটা এরপরে দেখেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আমরা ধন্যবাদ দিতে কারপণ্য করা উচিত না সাথে সাথে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে কাজটা করেছে যে যে উদ্যোগটা নিয়েছে পুরা পুরা ইউকের এই ধরনের গ্র্যান্ডফেল টাওয়ারের মতো যে সমস্ত ক্লাডিং ওয়ালা বিল্ডিং বিল্ডিংগুলো ছিল ওগুলোকে তারা ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়ে দিয়ে 
যাই হোক আমরা জানতেছি আমরা আমি এই জিনিসটা একটু কমপ্লিট করে নেই প্রসঙ্গটা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার আগে তার প্রতিফলন আমরা দেখছি ক্যাম্পেইনে তারা চারটা বিশাল বিল্ডিং কে তারা বসবাসের অযোগ্য ঘোষণা করে সাথে সাথে উইদিন 10 আওয়ার্স পুরো বিল্ডিংটাকে ইভ্যাকুয়েট করে সবাইকে রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করে যে এখানে আরেকটি বিষয় মনসুর ভাই আমাকে বলতে হচ্ছে আপনার কথার মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দেখলাম যে অন্যান্য আরও বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে টাওয়ার হ্যামলেটস সহ সাম্প্রতিক সময়ে হ্যাকনিতে গত দু তিন দিন আগে একটি ডি স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে ঘটনা ঘটলো তারপর নর্থ লন্ডনে একজন নিহত হয়েছেন একের পর একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এখানে স্মরণ করিয়ে দিই এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কিন্তু রেনফেল্ড টাওয়ারের আগে অনেক হয়েছে অনেক এগুলো প্রত্যেক সামারে হয় ইটি ইট ইজ নর্মাল কারণ হয় কি জানেন সামারের সময় আবহাওয়া আর্দ্র থাকার কারণে এই যে ফ্লেমেবল আইটেমগুলা শুধুমাত্র একটা ইগনিশনের দরকার হয় আমার পাশের বিল্ডিং এ কয়েকদিন আগে গত বছর আগুন ধরছে আমরা বলতেও পারি নাই আগুন ধরে কথা হবে এরপরে এরপরে এই গ্র্যান্ডফেল টাওয়ারের মর্মান্তিক ঘটনার কারণে যেখানেই আগুন ঘটেছে আমাদের এখনকার সোশ্যাল মিডিয়া এবং হোয়াটসঅ্যাপের বদৌলতে আমরা সাথে সাথে ঘটনাটা দেখে ফেলতেছি শুনতেছি এরপর এর কারণে আমাদের মধ্যে একটা প্যানিক শুরু হয়ে গেছে সমাজ পুরো পুরো সোসাইটির মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে আসলে এখানে আতঙ্কের ব্যাপার না আমি বলবো এই কারণে যে এটা তো কোনো আত্মঘাতিক কার্য বলে এখন পর্যন্ত কেউ প্রমাণ দিতে পারে নাই যে কেউ অন্য কেউ ঘটায়ছে এটা ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টের পরে এই যে ফায়ার ব্রিগেড বলেন আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বলেন তারা সাথে সাথে এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে আপনি বলতেছেন অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু এই দেশের মিডিয়া সংবাদপত্র বা এদের মতামত হচ্ছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট না এটা কোনো দুর্ঘটনা না এটা এটা হচ্ছে ও মানে এটা এদের যে ব্যবস্থাপনার ভুল থাকার কারণে এই বিল্ডিংটাকে যেভাবে পরিচালনা বা যেভাবে আসবাবপত্র ঠিক রাখার কথা ছিল সেইভাবে এরা রাখে নাই যার কারণে থেকে আমাদের একটা অসচেতনতার একটা এক্সাম্পল দিই আজকেই আমি আজকের একটা অসচেতনতা বলবো যে আমাদের আমরা যেভাবে আছি এখানে আমরা যে বসবাস করতেছি যে বাড়িতে যে ফ্ল্যাটে আমি ফ্ল্যাটে থার্টিন ফ্লোরে থাকি আমার বিল্ডিংয়ে একটা একটা চিঠি আসে আজকে এর কয়েকদিন আগে আমার বিল্ডিংয়ে একটা তলাতে উপর থেকে কে সিগারেটের বাট ফেলেছে ওই সিগারেটের আগুন থেকে তার ব্যালকনিতে যে কিছু কাপড় চোপড় ছিল তখন আবার সামার ছিল ওই যে শুকনা ছিল না ওই সিগারেটের বাট থেকে আগুন আগুন ধরে তার পুরো ব্যালকনির সব কিছু চলে গেছে আবার তারা নিজেরাই এটা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে আজকে আমার বিল্ডিংয়ে একটা চিঠি আসছে আমাদের বাঙালিদের একটা ইয়ে আছে যে আমরা একটু এই শাক সবজি ক্ষেত কৃষি করার জন্য চেষ্টা করি সামান্য একটু জায়গা পেলে এখানে করে ফেলি আমাদের বিল্ডিংয়ে এক সাইড দিয়ে কয়েক বাই আমাদের তাদের ব্যালকনিতে রীতিমতো মাচা আম বানিয়ে দিয়েছেন লাউয়ের মাচা আম এখন এটা এমন সাইডে পড়ছে যে রাস্তা থেকে দেখা যায় পুরো বিজি বলুন ওরা যখন দেখছে দেখে আবার ওই ফটোগুলো নিয়ে চিঠি দিতে সবাইকে ইমিডিয়েটলি এগুলো রিমুভ করো এখন যদি আপনি বলেন এখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তাহলে কি আপনি বিল্ডিং এর ব্যবস্থাপনাকে দোষ দেবেন না আমাকে দোষ দেবেন তাই এই কথাটাই বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের কাছে কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়লে আমরা যদি দেখি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তাহলে অবশ্যই আমাদের নিজেদের মধ্যে এটি সচেতন হওয়া দরকার এবং এগুলাকে পরিহার করা দরকার এবং যদি মনে করা যায় যে আমাদের পক্ষে এটা দূর করা সম্ভব নয় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের নজরে দেওয়ার প্রয়োজন আপনি আপনার কথার মাধ্যমে আপনি বলে দিয়েছেন যে এইটাতে ব্যবস্থাপনার হাত আছে যদি আপনার কেউ গড়ে যে আজকে যে চিঠি এসেছে যে এইগুলো রিমুভ করার জন্য এইটাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার কাজ বা দায়িত্ব এরা যখনই দেখেছে যে এইটা এই বিল্ডিং এর জন্য ক্ষতিকর বা ইস্যু তখন এটা সিটি এনিওয়ে আমরা আমরা গ্রিনফিল্ড টাওয়ার নিয়ে অনেক বলেছি গ্রিনফিল্ড টাওয়ারে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন যারা আত্মীয়স্বজন হারিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে আল্লাহ দরজ দরার তাদের তো শাহাদাতের মত এটা আপনি বলে দিন এটা এটা যারা ফ্যামিলিতে বাঁচে আছেন তারা দরজ দরার ক্ষমতা আল্লাহ দেউক এবং বাকি যারা মরে গেছে তো কি করা যাবে কিছু করার নেই আল্লাহ তাদের ধর্ম অনুযায়ী তাদেরকে যার যার প্রতি ইয়ে করুক যাই হোক আমরা এখন এনাম সাহেবের কাছে জানতে চাইবো 
এর পরবর্তীতে আমরা যে কিছু ইয়ে হয়েছিল ওই লন্ডন ব্রিজের ইয়ে তারপর ইয়ের পরে দেখা যাচ্ছে যে এই দেশে কত কয়েক সপ্তাহ ধরে অ্যাসিড নিক্ষেপ চুরি দিয়ে আত্মঘাতী ইয়ে আক্রমণ তারপর আমাদের ওই ব্যাকটন এলাকায় অ্যাসিড নিক্ষেপ বার্কিং anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208-594-2222 special offer is going on at salma designer abaya house 20 percent discount on all our hajj and umrah products 500 gram ajwad eight are only 10 pound Come and receive a special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. Policeman, dear boy. নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হরিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারে দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার্ড স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও সেভেন অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস Isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store in your smartphone. 
Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride, rate the trip and share your experience through social media. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. What are you waiting for? Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. LB24 weekly news discussion. স্বাগত জানিয়ে আমরা আমাদের পূর্বে আলোচনায় চলে যাচ্ছি চৌধুরী সাহেব আমরা বিরতির আগে আলাপ করতেছিলাম এই অ্যাসিড নাইফ ক্রাইম এগুলা সম্বন্ধে আপনার মতামত দয়া করে ধন্যবাদ বিরতির পূর্বে আমরা এই আলোচনা যে শুরু করতে যাচ্ছিলাম তো আমি যে বিষয়টা বলতে চাইব মুহূর্তে মনসুর ভাই আশা করি আমার সাথে একমত হবেন যে আমরা একের পর এক আমরা যে দুর্ঘটনাগুলো দেখতে পাচ্ছি যে তারা নাম নিচ্ছেন তারা জিহাদ এবং মুসল মুসলমান ইসলাম কায়েম সহ নানাভাবে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করে তারা একের পর একটি ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন তারা নিরীহ মানুষদের উপরে আমরা দেখলাম টাওয়ার ব্রিজে তারপরে ওয়েস্ট মিনিস্টারে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে নাইফ নিয়ে ঢুকার চেষ্টা তারপরে এটার পাশাপাশি পাশাপাশি আরও বিভিন্ন স্থানে আমরা যেগুলো দেখলাম পরপর দুবারই ঘটে গেল টাওয়ার ব্রিজে আক্রমণের ঘটনা আমি এই সব তরুণদের কাছে আমার আমার প্রশ্ন জাগে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে তারা যদি কখনো এইসব নিয়ে আমাদের সাথে বলতো যে আমরা এইভাবে ইসলাম কায়েম করতে চাই প্রথমত দেখা যায় যে যারা এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বয়স চব্বিশ পঁচিশ সাতাইশ এই বয়সটার মধ্যে আমার প্রশ্ন হয় যে চব্বিশ পঁচিশ আঠারো উনিশ বা বিশ বছরের একটা তরুণ তার ইসলামকে জানার মতো সুযোগ কতটুকু হয়েছে এই বয়সে এবং তার পড়াশোনার গণ্ডি কতটুকু ইসলাম কি নিয়ে যেখানে একটি পিঁপড়াকেও বিনা কারণে হত্যার কোনো সুযোগ নেই আমাদের ধর্ম একটি সাধারণ একটা মানুষকে দমক দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই অন্যায়ভাবে অবিচারের ভাবে কাউকে কোনো ধরনের আঘাত করা মানসিক হোক শারীরিক শারীরিক তো দূরের কথা মানসিকভাবেও কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং কোন যে কোনো ধর্মেরই মানুষ হোক তাকে অবুক্ত রাখা যাবে না তাকে সে যদি আহার না পেয়ে থাকে তাকে আহার করাতে হবে এবং তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না কোনোভাবে আমাদের ধর্ম মানে ইসলাম বলছে কি যে তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে তুমি সৎ ব্যবহার করো এখন এই সব তরুণরা কি করছে তারা ওরা ইসলাম ওরা অন ইসলামিক ওরা বিধর্মী বলে তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তো আমা আমি যেটা বলবো যে তারা ইসলামের কোন জায়গায় এটা পেলো যে ওরা বিধর্মী ওদের উপর আক্রমণ করতে হবে এবং এবং তাদের এই আক্রমণ আমরা যারা মুসলমান আমাদেরকে ইসলামকে তারা সংজ্ঞায়িত করছে কোন জায়গায় তারা এটা পেলো যে বিধর্মীদের উপর আক্রমণ করতে হবে বিনা কারণে কোনো ধরনের উস্কারে ছাড়াই হঠাৎ করে আক্রমণ এবং এখানে আরেকটি কথা তারা বলে থাকে যে বিভিন্ন জায়গায় ইরাক সহ বিভিন্ন ধরনের স্থানের উদাহরণ নিয়ে আসে ওরা ওখানে মারছে বাবা ওখানে ওরা ওখানে মারছে ওরা ওখানে মারছে এগুলো নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং বিচার ব্যবস্থা আছে এবং এদের এইগুলো থেকে যারা আজকে এগুলো করছেন অন্যায় আচরণ করছেন মুসলমানদের সাথেও যদি কেউ অন্যায় আচরণ করে থাকেন সময় বলে দেবে এবং তারা বিচারের মুখোমুখি হবেন অবশ্যই কোনো জায়গায় যদি কেউ গণহত্যার সাথে জড়িত হয়ে থাকেন মানব বিপর্যয় তৈরি করে থাকেন কিন্তু এখানে যারা করছে আমরা এখন আমি আসি যে আমরা যারা মুসলমান আমরা এখানে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি এটাও দেখা যাচ্ছে যে পাশাপাশি পাশাপাশি আরেকটা গ্রুপ এখন দেখা যাচ্ছে আপনার যখন ফিসবারি মসজিদে আক্রমণ করা হলো তারপরে এখন চিঠি দিয়ে বলা হচ্ছে এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি ইডিএন সহ বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদী 
সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো তারা বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের চেষ্টা করেছে কিংসবারি মসজিদে হত্যা করলো একজনকে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের তারা চেষ্টা করছেন তা আমি যেটা মনে করব যে আমরা যারা মুসলমান আছেন যারা বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক সেন্টার বা কালচার ইসলামিক কালচার সেন্টার বা মসজিদ আছেন আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে স্পেশালি আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতা জানাবো এই মানুষটির প্রতি যিনি ফিন্সবারি মসজিদের ইমাম সে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল যে লোকটা আক্রমণকারী লোক সন্ত্রাসীটি পরে তিনি তাকে যেভাবে রক্ষা করেছেন এবং পুলিশের হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সুপ্রত করেছেন এটি অত্যন্ত একটি ভালো এবং সময় উপযোগী উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন তার প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা যে তিনি আরেকটি হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে আমাদের কমিউনিটি রক্ষা করেছেন ওনাকে আমরা ইসলাম ধর্মের একজন মডেল বলতে পারি ইসলাম ধর্মের ইসলাম ধর্মের কার্যকলাপ হবে এইভাবে যে আপনি আমাকে মনে করেন ইন্ডিয়াতে মুসলমান নিধন করতেছে ওরা হত্যা করতেছে তাই বলে বাংলাদেশে একজন হিন্দুকেও এই প্রতিবাদের জন্য মারা যাবে যেটা মনে করি আমি কাকে মারব মনে করেন আমি কাকে মারব আমার ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা মানুষ মানুষের মন মস্তিষ্ক সব মানে সব সময় ভালো যে কাজ করবে একজন অন্যায় বা শয়তানের পরিচনায় এবং তার মানসিক কারণে একটা ঘটনা আবেগের বশবর্তী হয়ে একটি ঘটনা ঘটিয়েই ফেলব আপনি এই যে হিন্দু বলছেন কিংবা অন্য ধর্মে বলছেন আমি যেখানে বসবাস করি যে দেশে বসবাস করি কিংবা আমি যে বিল্ডিংয়ে বসবাস করি অনেক অন্য ধর্মের অনেক লোক আছে আমার প্রতিবেশী আমি যদি আমার আচরণটা সেভাবে প্রমাণ করতে পারি আমি যদি তার সাথে সৎ আচরণ করতে পারি বারো আচরণ করতে পারি অবশ্যই সে আমার বন্ধু হবে কারণ আমি যদি বলি যে আমি মুসলমান কিংবা আমি হিন্দু আর আমার প্রতিবেশী মুসলমান ও মুসলমান ওর সাথে আমি খারাপ ব্যবহার করব তাহলে অবশ্যই আমার মধ্যে সহিংস আচরণ চলে আসবে আমাদের আমাদের উচিত হলো যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী আছে ওরা আমাদেরই ভাই ওরা আমার অন্য ধর্মের হতে পারে ওদের প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত ওদের প্রতি মমত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ওদের প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিত তাহলে তো মানে তারা আমার ধর্মের যে মর্মবাণী আমার ধর্মের যে আসল বক্তব্য আসল স্লোগান তারা বুঝতে পারবে যেটি বলেছে গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের কথা বলছিলেন আপনি যে মুসলমান ছেলেরা তারা ওদেরকে ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে যেভাবে সহায়তা করেছে তাদের খাদ্য দিয়ে পানি দিয়ে এবং তাদের সাথে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা থেকে তাদের সহায়তা করেছে এটাই তো আমাদের ধর্মের বক্তব্য আমি আপনাকে একটা কথা বলি এই লন্ডন ব্রিজের ঘটনার পর আমরা কয়েকজন এই দেশের স্কলার এবং ইকরা বাংলার ইমাম কাশেম সাহেব সহ আমরা গিয়েছিলাম লন্ডন ব্রিজে ওইখানে আমরা ইফতার করেছি ওইখানে মাগরিবের নামাজ পড়েছি আপনাকে বলা মানে এত ইয়ে ওইখানে যখন আমরাদেরকে ওরা দেখেছে যে আমরা মুসলমান ড্রেস নিয়ে ইসলামিক ড্রেস নিয়ে ওইখানে আসি তখন ওইখানের মেয়েরা ছেলেরা আমাদেরকে আইসা ওরা এত ধন্যবাদ দিল আমাদের সাথে কথাবার্তা বলল এবং এরা এত খুশি হইল যে আমরা বুঝতেছি যে এরা যারা করছে এরা মুসলমান না এটাই তো আমি বলছিলাম যে আমার আমরা যারা আজকে যারা জিহাদ বলেন আর কি বলেন তারা ইসলাম কায়েমের কথা বলেন অবশ্যই আমাদের ধর্মে জিহাদ আছে কিন্তু এই জিহাদটা তো জিহাদের মানে নয় যে কাউকে হত্যা করা এটি আমাদের উপর ফরজ দায়িত্ব জিহাদ করব আমরা কিন্তু জেহাদের মানে নয় জেহাদ মানে যারা বুঝেন যে বিধর্মীদেরকে হত্যা করে এটা না প্রত্যেকটা জিনিসই জিহাদ আমাদের আমার বালো আচরণটাই তো আমার অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে মানে আমার বালো আচরণ আমি আসছি আপনার কাছে আমি মনসুর সাহেবের কাছে বলতেছি এই যে আমাদের কিছু অবুধ ছেলেপেরা ইসলামকে মিস ইন্টারপ্রিটেশন করে এই কাজগুলা করতেছে এদের প্রতি আপনার কি বলার আছে বিপর্যস্ত সামাজিক ভাবে হোক পারিবারিক ভাবে হোক যেভাবেই হোক না কেন এখন একটা জিনিস একটা ট্রেডিশন ছিল এতদিন যে ইয়াং ছেলেরা আন্ডার থার্টি ছেলেরা এই সমস্ত কাজ করে থাকে আপনি সেভেন সেভেনের ঘটনা দেখেন সব ছেলেগুলো কিন্তু ত্রিশ বছরের নিচে ওয়েস্ট মিনিস্টারের ঘটনা এসে আমরা দেখলাম কি একজন পঞ্চাশ উর্ধ ব্যক্তি এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে এই ব্যক্তিটা আমার এতদিনের ধারণা পরিবর্তন করে ফেলেছে যে এই যুবকরা ব্রেন ওয়াশ হয় সহজে 
কিন্তু এই লোকটা ব্রেন ওয়াশ হলো কেমন তারপর যখন আমরা দেখি দেখা যায় তার পারিবারিক সমস্যা আছে তার বউয়ের সাথে সমস্যা তার বাচ্চা সেই তারপরে এই যে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মানুষ অনেক সময় একটা একটাকে উসিলা বানিয়ে এই ঘটনাটা করে যে আমি নিজেই মরে যাব তাহলে নিয়ে মরে আর কয়েকজন আরে বাবা তুমি মরে যাবা যদি তোমার এত ইচ্ছা থাকে তাহলে অন্য নিরীহ মানুষগুলো কি কেন মানে আমি যেটা আমরা যেটা মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে জিনিসটা উঠে এসেছে ওয়েস্ট মিনিস্টারের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওয়াচের মধ্যে ছিল এবং যেটা জেনেছি সে ইতিপূর্বে জেলও মানে জেলও খেটেছে অন্য কারণে হ্যাঁ অন্য কারণে হোক সেটা তার সে অন্য একজন লোককে চাকু দিয়ে আক্রমণ করেছে এই জন্য নাই ফেটা এই জন্য সে গেছে না এই সে সে উগ্রবাদী মানুষ সে শুরুটাই তার সে উগ্র আচরণকারী চরিত্রটাই এরকম হ্যাঁ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেছিলে যে তারা নাকি ওই লোকটাকে ওয়াচে ওয়াচ করেছিল যে লোকটা এত ওয়াচের মধ্যে ছিল সেই লোকটা মানে কীভাবে এই ধরনের দুর্ঘটনা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর যে জায়গা এই জায়গাটা এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা কিন্তু অনেকটা প্রশ্ন থেকে যায় যে এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছেন সংশ্লিষ্ট যারা আছেন অনেকগুলা মানে বাহিনী কাজ করে এগুলো নিয়ে এবং স্পেশালি এই ধরনের লোকদের পিছনে এবং এটা হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের ঘটনাটাদেরকে আপনি ঠিক আছে আমরা তাদের গাফলতির জন্য কিছু দোষারোপ করতে পারি আমি মানে বিপদগামী যারা আমি এদেরকে বিপদগামী ছাড়া কিছু বলতে পারি না কারণ ইসলামের কোন জায়গায় ইসলামের ইতিহাস যদি দেখেন আপনি যে ইসলাম আল্লাহ রসুল কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ব্যবহারের মাধ্যমে উনি কি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে কোন নন মুসলিমকে আক্রমণ করেছেন এমন কোন নজির আছে না কখনো করেন উনার কখনো করেন কারণে মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করে ইসলামের ইসলামের পতাকা দলে এসেছে পরে আস্তে আস্তে উনি শক্তি সঞ্চয় করে মদিনা থেকে মক্কা বিজয় করেছেন মক্কা বিজয়ের পরেও আপনি দেখেন পুরো মক্কা বিজয় হওয়ার পরে যে সমস্ত লোক কোরাইশ বংশের যে সমস্ত লোক উনাকে এত নির্যাতন করেছে ওরা যারা সারেন্ডার করেছে তাদের সবাইকে মাফ করে দিয়েছে তাদের সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন এবং একটা ঘটনা আছে যে মক্কার যে লোকটি ওনাকে চাবি দিতে চায় নাই সেই লোকটাকে মক্কা বিজয়ের পর ওই মক্কার চাবি দিয়ে দিয়েছেন এবং সে এখনো তার বংশ প্রয়ে সে এখনো চাবি বহন করতেছে আমরা এই জিনিসগুলোকে না নিয়ে কেন যুদ্ধকালীন সময়ের ঘটনাগুলোকে আমরা নিয়ে আসি ইসলামে যুদ্ধ বেশি হয়েছে আল্লাহ রসুলের জমানায় যুদ্ধ বেশি হয়েছে না দাওয়াতি কাজ বেশি হয়েছে আপনি এটা এখানে দেখা দরকার যে আমরা দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা তরে লোক বেশি আনতে পারবো না মানুষকে বিধর্মী যারা বিধর্মী আছে তাদেরকে মেরে আমি ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করাতে পারবো না ব্যাপার হচ্ছে ছাড়া ইসলামের প্রসার আমরা করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু এর বদলে আমরা মানুষ মারব খুন করব গাড়ি জ্বালাবো এগুলো তো আমরা করতে পারি না এগুলো তো করলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না এখন ওই লোকটা যে ঘটনা ঘটালো সে মারা গেল সে মেরে গিয়ে হাজার হাজার সাধারণ নিরীহ মুসলমানকে বিপর্যস্ত করে গেল তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে গেল এখন মুসলমানরা ঘর থেকে বের হতে এই যে ঘটনা ঘটলো ফিজবাড়ি পার্কে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমি যদি বলি আমাদের ওই ওই কুলাঙ্গারগুলো তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে এই ঘটনাটা করায় ওয়েস্ট মিনিস্টারে ঘটাইছে এবং ঘটাইছে লন্ডন ব্রিজে এই দুইটা ঘটনা দিয়ে যদি আমি তাকে বলি সে ওদেরকে ফলো করেছে হেঁটে যাচ্ছিলেন তারপরে তাকে হ্যান্ড কাপ করা অবস্থায় এবং অন্য একজন নারী হ্যাঁ একজন নারী পুলিশকে বলছে যে তাকে এইভাবে এইভাবে মনে হচ্ছে একজন পুলিশ তাকে স্টপ সার্চ যেটি করলো এবং পরবর্তীতে ছেড়ে দিল এই ধরনের যে আচরণ আজকে যারা আমরা আমি যেটা বলবো আজকে যারা অন্য ধর্মের আছেন অনর্থ কাউ কোনোভাবেই কাউকে হয় না নিয়ে আমরা 
এটা উচিত নয় এবং এটা মেনে নেওয়া যায় না তো এ মানে এর পরিবর্তে এটা নয় যে আমরাও মানে অনৈতিক বা অন যে আচরণটা শুভ করণ সেটা করব এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছেন যারা পুলিশ আছেন যারা সংশ্লিষ্ট যারাই আছেন এখানে যারা কাজ করছেন আমরা মনে করি যে শুধু পুলিশ না সিভিলে অনেকগুলো বাহিনী কাজ করে তাদের প্রতি আমাদের যে যেটুকু আহ্বান এবং অনুরোধ থাকবে যে অনর্থকভাবে যে যুবকটিকে যার সাথে এই ধরনের আচরণ করা হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনেকটা মানে দৃষ্টিও বলে দেয় মানুষের মানে কেমন হতে পারে এবং সেই সেই ছেলেটি যে একটি কথাও সে একটি অন্যায় আচরণ করে এবং কোনো ধরনের খারাপ বিহেভ করে নাই যে আমাকে কেন সার্চ করা হচ্ছে এবং সে খুবই সহযোগিতা করেছে এবং বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যিনি এটা ভিডিও করছেন তিনি শক্ত কথা বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেই ছেলেটি হেসে হেসে এবং এবং এটাও বোঝা গেছে যে তার ভিতরে একটি কষ্ট কাজ করছে যে আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে তো আমরা আশা করব যে এ ধরনের কেউ যেন অন্যায়ভাবে হয়রানির মুখোমুখি না হয় তার কাপড় কিংবা তার চেহারা কিংবা তার ধর্ম যেন তার ক্ষতির কারণ না হয়ে যেতে পারে এবং যারা আজকে এসব ইসলামের নাম নিয়ে যারা কাজ করছেন এখানে অনেকগুলা বিষয়ে জড়িত আছে মুসিবাই দেখেন আজকে যারা আমাদের অভিভাবক আছেন যারা মুসলিম অভিভাবক আছেন আমরা আছি যারা আমি মনে করেন আমি যদি আমার ফ্যামিলিকে আমার ছোটো ভাই আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে আমি তাদের প্রতি যদি আমি এই মেসেজটা দিতে পারি যে আমরা আজকে যেগুলো বাহিরে ঘটছে আজকে যে আচরণগুলো আমাদের প্রতি হচ্ছে এবং আমার যে মুসলমান নাম নিয়ে যারা যে আচরণগুলো করছেন এটা কোনোভাবে আমাদের ধর্ম সাপোর্ট করে না এবং আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে আমাদের পরিবারকে আমাদের স্বজনদের এবং যারা বাবা আছেন তাদের সন্তানদের আচার আচরণের প্রতি খেয়াল রাখেন আমি একটি বিষয়ে সব সময় বলে থাকি যে আপনি দেখলেন যে একটা পরিবারের একটি ছেলে সে তার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স বিশ বা তেইশ বছর বয়স দেখা গেল যে পূর্ববর্তী সময়ে সে বিভিন্ন সময় সে রাস্তাঘাটে মারামারি করে বা বিভিন্নভাবে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ারের সাথে সে জড়িত হয়ে যায় এগুলো হয় আমাদের সমাজে অনেকগুলো বা আমাদের কমিউনিটি যেগুলো দেখি আমরা আবার দেখা গেল যে হঠাৎ করে বাইশ তেইশ বছরের একটা ছেলে সে কি করলো সে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসলো সে শুষ্ঠমণ্ডিত দাঁড়ি চাড়ি রাখলো একটু লম্বা পাঞ্জাবি পড়লো মসজিদে যায় বন্ধুদের সাথে সালাম বিনিময় সব বিভিন্নভাবে তার আচরণের আচরণে কিন্তু একটা চেঞ্জ হ্যাঁ হ্যাঁ আকস্মিক এই চেঞ্জটাকে আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে দেখেন যে এই ছেলেটা কখনো ধর্মের কাছে দলের কাছে গেল না মসজিদে গেল না এখন রোজা রাখে সে আচরণ এটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি ভালো সংবাদ পরিবারের জন্য পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে সে কি করছে তার এই আচরণটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু এবং তার এই যে পরিবর্তনটার পরবর্তী সময়ে সে কি করছে কাদের সাথে সে মেলামেশা করছে এটি সৌদি সাহেব আমরা আসতেছি আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাচ্ছি এখন কিছুক্ষণের মধ্যে দর্শকবৃন্দ আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসতেছি বিজ্ঞাপন বিরোধী পর আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এই আশা নিয়ে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwa dates are only £10. Come and receive our special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা সাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার সাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে সাস্কো ফুডস ইউকে লিমিটেড জিরো টু জিরো এইট ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর থ্রি পিসিও ক্লেমস মিনি ক্যাব ড্রাইভার বন্ধু 
গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারা দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও What are you doing here? Imonde dekhta bhai si. It's best you just stay away from us. Imonde ek bar ta dekhte do. Ek bar breakdown of marriage affects parents and children. Barrister Malik and his expert team of lawyers can act to elevate pain and stress. Westminster Law Chambers. অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you waiting on the road or trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride rate the trip and share your experience through social media legal taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs mini cabs and hackney carriages what are you waiting for book your taxi today for a great voyage at legal taxis shubhya darshok amra birotir por abar amader onusthane phire aschi amra alap korchilam ei desher অ্যাসিড নাইফ এবং ওগুলো দিয়ে চৌধুরী সাহেব আপনি আলাপ করতেছিলেন আমি যে বিরতির পূর্বে যে বিষয়টা বলছিলাম যে এটি অত্যন্ত আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে এটি অত্যন্ত মানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের জন্য এবং আমাদের কমিউনিটির জন্য যে আমাদের অভিভাবকদের সচেতন তার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এবং আমি এগুলো অনেক দেখেছি অনেক অভিভাবকরা বলেন যে আমার ছেলে আমার ছেলেটা নামাজ নামাজ পড়তো না আগে অনেক ইয়ে হয়ে গেলে সে এখন দাওয়ার কাজ করে তা আমরা পরবর্তীতে অনেক ছেলেদের অনেক তরুণদের দেখেছি যে সে কিন্তু নামাজ পড়ছে এবং তার আচার আচরণের পরিবর্তন এবং সে তারা যেটা বলে সে দাওয়ার দাওয়াতের কাজ করছে ইসলামের কাজ করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সে এটার জন্য যাচ্ছে আমি যেটা বলে থাকি যে অনেক সময় আমি এটা কুব নিয়েও বলি যে একজন আলেম মনে করেন আজকে ইসলাম ধর্মের মসজিদের ইমাম সাহেব সহ আছেন বিভিন্ন বড় বড় মসজিদের ইমাম সাহেব এবং ইসলামিক স্কলার যাদেরকে আমরা চিনি এই লোকদেরকে তাদের জীবনের শিক্ষাগত জীবনের চল্লিশ বছরই প্রায় তারা পেরিয়ে গেছেন ইসলাম বিষয়ে স্টাডি পড়াশোনা করতে স্কলার হতে এবং তারা দাওয়াতের কাজ করছেন তারা মসজিদে দাওয়াতের কাজ করছেন বাহিরেও তারা দাওয়াতের কাজ করছেন এবং দিন প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাহফিলে যাচ্ছেন তারা সেক্ষেত্রে একটা তরুণ সে বিশ বছরই সে 
তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা বিশ পঁচিশ বছর সে আড্ডা দিয়ে তার সময় ব্যয় করলো এবং পরবর্তী দেখা গেল যে সে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ারের মধ্যে ছিল এবং আল্লাহ তাকে হেয়ার থেকে দায়িত্ব করে এই পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং সে দাওয়াতের কাজ যদি দেয় এবং সেই ছেলেটি যদি দাওয়াতের কাজে বের হয় আমি নির্দ্বিধায় বলে যেতে পারি যেহেতু ইসলামিক বিষয়ে আমারও পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে আমিও মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দিয়েছিল এবং আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম পারিবারিকভাবে যে সেই পঁচিশ বছরের ছেলেটি সাতাশ বছরের ছেলেটি দুই বছরের মধ্যে দাওয়াতে কাজের জন্য যদি দাওয়াত শুরু করে সে আমি বলবো যে নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে সে বুল দাওয়াত দেবে কারণ সেটা বুল দেবে কেউ কারণে এবং তার সেই সুযোগ হয় নাই পড়াশোনার এবং এই দূর এই পর্যায়ে মানে এই এই বয়সের তরুণরাই কিন্তু বিপদগামী হয় বেশি অবশ্যই তাদের প্রতি স মানে সুহেদায়ত আসুক এবং সুখ কাজে তারা পরিচালিত হোক এটা আমরা চাই কিন্তু এদের প্রতি আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে সামাজিকভাবে প্রতিবেশীদের এবং আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে আমাদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে ইসলামের প্রতি তার এই অনুরাগ অবশ্যই ভালো এবং আমরা তো এটাই চাই যে আমরা আমাদের সন্তান আমাদের বাই বোন আমাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং আমরা যেন আমাদের মা বাবার জন্য রহমতের ছায়া হই আমাদের যেন আমাদের মা বাবার জন্য চক্ষু শীতল এবং এই ছেলেদের প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে যে তোমরা ভালো একজন স্কলার যে লেখাপড়া করছে যে ইসলাম সম্বন্ধে রিসার্চ করছে ভালো জানে তার পরামর্শ নিয়ে তোমরা আগে যাও আবার এটাও হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের আজকে ইউটিউবে আমাদেরকে সে কি মানে সে ইসলাম ইসলামিক বিষয়ে ফান করে ইসলাম নানা বিষয় এগুলো আসে এগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে একটা জিনিস আমার না বললেই না হয় যে সবাই কি এক পাল্লায় ওজন করা আমার মনে হয় ঠিক হবে এদের মধ্যে কতই পয় না আমি এটা বলছি নিঃসন্দেহে ওদের প্রতি एग्जांपल যদি দিতে যাই আপনারা হয়তো নোমান আলী খানের নাম শুনেছেন ভেরি ইয়াং ভেরি ইয়াং ওনারও কিন্তু আগের জীবনটা এত এখনকার মতো ছিল না উনি উনি মানে হেদায়তের পর মুসলমান ছিলেন ঠিকই আমি হেদায়ত বলতে এটাই বোঝাচ্ছি যে ওই ইসলামে প্র্যাকটিসিং মুসলিম হওয়ার পরে উনি স্টাডি করেছেন ইসলামকে জানার চেষ্টা করেছেন ওই যে আমি একটা এক্সাম্পল কেন দিচ্ছি কারণ এখানে একটা জিনিস হতে পারে যে সবাইকে আমরা এক এক পাল্লায় ওজন করে দেব কিছু কিছু আছে যারা যাদেরকে আমি গুগল মুক্তি বলে থাকি এরা কি করে জানেন কোনো স্কলারের কাছে যাবে না কোনো ফতোয়ার জন্য যারা মাদ্রাসায় ত্রিশ চল্লিশ বছর কোরআন হাদিস ফিক স্টাডি করে মৌলানা নাম লাগিয়েছেন আলিম হয়েছেন ওদের কাছে ওরা যায় না তারা কি করে অনলাইনে গিয়েই গুগল আছে সার্চ করে দিল এইটার এইটার ফতোয়া কি মাসুদ ভাই আমি আমি ইসলামিক অবশ্যই আমি বললাম না যে আমি নিজে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি যদিও আমি কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি এবং আমার জেনারেল এডুকেশনে আমার ডিগ্রি আছে তা আমি যেটা বলবো যে এই যে বললেন আমি সবাইকে এক পাল্লায় অবশ্যই নিচ্ছি না আবার এটাকেও আমি মেনে নিচ্ছি না যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট ধারণা আছে আমি চার বছরে মুফতি বা টাইটেল হওয়ার পক্ষে নই সম্ভব না আমি চার বছরে গিয়ে দাওয়ায় হাদিসের পক্ষে নই পাঁচ বছরে এখন যেগুলো আমি এগুলোকে বলি যে মোবাইল ডিগ্রি নয় এগুলো আমি পক্ষে নই আমি অনলাইনে পড়াশোনার পক্ষে নই অনলাইনে আমি ডিগ্রি নেওয়ার পক্ষে নই অবশ্যই আমাকে প্র্যাকটিক্যাল পড়তে হবে এবং প্র্যাকটিক্যাল জানতে হবে ইসলামে যান একটা ছেলেকে অবশ্যই মাদ্রাসায় ক্লাস ওয়ান থেকে দাখিল ম্যাট্রিক পর্যন্ত যেটা এসএসসি লেভেলে পাশ করতে হবে পরবর্তী পর্যায়ে সাকে ইন্টারমিডিয়েট আলিম পাশ করতে হবে পরবর্তী পর্যায়ে তার দশ বছর তারপরে দুই বছর তার গেল আলিমে আরও দুই বছর তার ফাজিল ক্লাসে যেটাকে ডিগ্রি সমমান আরও দুই বছর তার পুরো ষোলো বছর থেকে সতেরো বছর কামিল তারপরে তাকে তফসির কোনো বিষয়ে ডিগ্রি নিতে হয় সতেরো বছর আরও দু বছর আঠারো বছর তারপরে আরও দু বছর তাকে যদি মুফতি অন্য কোনো সাবজেক্ট নিতে হয় সেখানে তার তো শিক্ষা জীবনের বিশ বছরই চলে গেল এখন আপনি বলেন যে বিশ বছরের একটা তরুণ যার জীবনটা পরিষ্কার ছিল না সে নানাভাবে সে বিভ্রান্ত ছিল পরবর্তীতে সে দাওয়াতের কাজে যদি লেগে যায় অবশ্যই তার ভুল হওয়া মানে ভুল হওয়া হতে পারে দেখেন দাওয়াতের কাজ করা এক জিনিস ফতোয়া দেওয়া আরেক জিনিস এরা তো এটাই করছে এবং দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপনাকে আলিম হতে হবে না विशेषज्ञ होते इंजिनियर जो डाक्त मेडिकल सर को मतमत दी चाय मेकानिकल इंजिनियर আমি একটু বলতে আপনি মনসুর সাহেব যেটা বলতেছেন যে দাওয়াত দিতে গেলে 
টাইটেল পাস করতে হয় না মুফতি হইতে হয় না এখন দাওয়াত আপনি কি দিবেন আপনি আমার কাছে অত্যন্ত মানে দৃষ্টি ঘটু মনে হয়েছে এবং এটি কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যে একজন মহিলা এখান থেকে যিনি পরবর্তীতে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে তিনি দা দিনের দিন ইসলামের দাওয়াত পেয়েছেন এবং তিনি স্বামীকে ফেলে তার সন্তানদের রেখে উনি সিরিয়া যুদ্ধ চলে গেছেন এখন আপনি আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন যে উনি কোন দাওয়াতে দিনের মেসেজ পেলেন যে উনি ওনার স্বামীর অবর ওনার স্বামীকে না জানিয়ে ওনার স্বামীর প্রতি উনি বাধ্য মানে না থেকে যেমন মনে করেন বাংলাদেশের তাবলিক জামাতের যারা আছে তারা দাওয়াত দেয় রিক্সা ওয়ালা সে পড়াশোনা জানে না সে এখানে প্র্যাকটিস করে আলোচনা নিয়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ইসলাম আমাদের নিউজ ডিসকাশনে আমরা এখন বহির বিশ্বের এই কাতার সম্বন্ধে কাতার যে কি হইতেছে আরবের ইয়ে ওগুলা সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাইবো কারণ আপনি নিজেও কাতার ছিলেন এবং আপনার এটা খুবই দুঃখজনক যে ইয়ের আমাদের মুসলিম বিশ্ব আরব বিশ্ব এত ডিভাইডেড হয়েছে দেখেন এর জন্য আমরা আমরা যে দেশে আছি তার একটা বিরাট অবদান আছে ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেন এইগুলা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তারা যে যে সমস্ত দেশ তাদের কলোনি ছিল ওইখানে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে রেখে আসছে আপনি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে দেখেন যে গণ্ডগোলটা আছে ব্রিটিশের সৃষ্টি মিডিল ইস্টের যে ডিভিশনটা এটা পুরো আরব একটা আরব ছিল জজিরাদুল আলব আরব যাকে বলে ওইটাকে তারা যখন বেরিয়ে আসলো আসার সময় টুকরা টুকরা করে এক একটা গুত্রকে দিয়ে বললো এটা তুমি নাও এটা তুমি নাও এটা তুমি নাও যাই হোক তারপরে ওরা মোটামুটি ছয়টা দেশ নিয়ে राजा এখন আরেকজন আরেক দেশের রাজা এই দুইজন রাজা কি চাইবে যে আমরা চলো আমরা দুইটা দেশ একসাথে করে ফেলি আর দুইজনের মধ্যে কে কে রাজা হবে তখন তো লড়াই শুরু হয়ে যাবে যা হয়েছে সেটা হয়ে গেছে এখন তারপরে ওরা একটা ঐক্যের চেষ্টা করেছিল জিসিসির মাধ্যমে গালফ কোপারেশন কাউন্সিল সেখানে ছিল সৌদি কাতার কুয়েত বাহরাইন আরব আমিরাত এবং ওমান এই ছয়টা দেশকে নিয়ে ওরা একটা জিসিসি কান্ট্রি করেছিল জিসিসি কান্ট্রি যে সংস্থা ছিল সেই সংস্থা অনেক দিন যাবত ভালো কাজ করতেছিল একটা জিনিস ছিল ওদের ইসরায়েল বয়কট করতেছিল তাদের কাতারের মতো দেশে ছিল ইসরায়েল বয়কট অফিস বলে একটা অফিস ছিল যে আমরা ইসরায়েলের সব জিনিস বয়কট করব কিন্তু এক পর্যায়ে কী করলো কাতারের একটা সমস্যা হলো কি সে একটা ভুল বলবো আমি একটা বয়কট যখন করবেন আপনি তার সাথে কোনো ধরনের ট্রেডিং করবেন না আপনি ইসরায়েল যে যত ধরনের কাতার আবার পৃথিবীর সর্ব সর্ববৃহৎ লিকু এলএনজি বলে গেলে লিকুফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ওইটাকে তরল গ্যাস যেটা সিলিন্ডারের মাধ্যমে ইউজ করে তারা হলো পৃথিবীর তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি স্টক আছে 
প্রডিউসার তারা সবচেয়ে বেশি এখন ইসরায়েলের এই এই জ্বালানির দরকার ইসরায়েল কি করতো কাতার কাতারের কাছ থেকে আমেরিকান কোম্পানি কিনে ইসরায়েলকে বিক্রি করতো प्रॉफिट করতো কাতার 1996 কি 97 আমি যখন ছিলাম কাতারে তখন কি করলো সে ডাইরেক্ট ইসরায়েলের সাথে গ্যাস চুক্তি করা শুরু গ্যাস বিক্রি করা শুরু করলো যার দরুন বাকি দেশের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিল কাতারের যুক্তি ছিল দেখো আমার গ্যাস অন্য একটা কোম্পানি নিয়ে प्रॉफिट করতেছে তাইলে আমি এই प्रॉफिट ডাইরেক্ট করি না কেন এটা একটা এটা হটকারী সিদ্ধান্ত ছিল আমি বলবো দেখো এটা এখনো চেঞ্জ করে নাই পরে আস্তে আস্তে কাতার কাতারের যে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়েছে আমি যখন ছিলাম কাতারের শেখ আল তামিম ছিল কাতারের আমির আসার কিছুদিন আগেই তার ছেলে হামাদ বিন খলিফা সে তার পিতা যখন বাইরে গেছে হলিডেতে দুবাই আসার পর বলতেছে তুমি আর আসতে পারবে না তাকে বাপকে ওইখানে রেখেই সে গদিতে বসে গেছে আচ্ছা এখন বিগত দুই তিন বছর আগে তাকে তার ছেলে দেশে রেখেই যাই হোক যেভাবেই হোক একটা পারিবারিক কু বলতে পারেন আপনি এটা বাপকে বলতে তুমি সরে যাও সে আবার ইয়ের তাদের আর্মির কমান্ড ইয়ে ছিল চিফ অফ কমান্ড সে তার বাপকে সরে গিয়ে সে দায়িত্বে বসে গেছে তার বয়স কত ছয়ত্রিশ সাতত্রিশ বছর বয়সের যুবক সে রাজা হয়ে গেছে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় হলো কাতার বিগত উনিশ থেকে এখন আপনি যদি সত্র বলেন বিগত বিশ বছরে যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে এটা একটা মানে সবাই সবাই জেলাস ফিল করতেছে তারা যে দুবাই তাদের কম্পিটিশন করতেছে তাদের কম্পিটিশন করতেছে কাতার এয়ারলাইন্স পৃথিবীর পাঁচটা শ্রেষ্ঠ এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটা অথচ তাদের তারা তারা তাদের ইয়ে কার্যক্রম শুরুই করেছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এখন এখন আসতেছি আমি ওই ওই প্রসঙ্গে আসতেছি আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতেছি যে কি হচ্ছে কাতারের সাথে কেন এগুলো হচ্ছে কাতার যখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে নিল চিন্তা করে দেখেন একটা ছোট্ট দেশ চার থেকে পাঁচ লক্ষ কাতারি এবং আরও প্রায় বারো লক্ষ আজনবি বা ওই যে তারা শ্রমিক যারা কাজ করে তারা সর্ব সাফল্যে আপনি বিশ লক্ষ মানুষের একটা দেশ সিলেট শহরের মতো একটা দেশ তাদের যে দেশের আয়তন এই দেশের মতো তার চেয়ে অনেক বড় দেশ কুয়েত সৌদি আরব আমিরাত ওরা এই ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যারেঞ্জ করার মতো তাদের প্রস্তুতি নিতে পারে নাই এখন কাতার যে এটা নিচ্ছে এটা একটা তাদের জন্য ঈর্ষার ব্যাপার তারা ঈর্ষণীয় কাতার এয়ারলাইন্স ইয়ে করতেছে এটাও তাদের একটা ঈর্ষার ব্যাপার এরপর তারা যে যুক্তি দেখাচ্ছে কাতারের একটা নীতি হলো যে আমরা যেখানে যে মজলুম তাকে আমরা সহযোগিতা করব রাইট কাতার একটু এই হামাসের দিকে হামাসের প্রতি সিম্পাটাইজ হয়ে গেছিল ফিলিস্তিনের যে সংগঠন তাদের তাদের প্রতি সিম্পাটাইজ হয়ে বিভিন্নভাবে ওদেরকে সহযোগিতা করেছে ওদের নেতাকে আশ্রয় দিয়েছে এবং এটার কারণে সৌদি এবং বাকি দেশগুলা পছন্দ করে নেয় আরেকটা অভিযোগ অভিযোগ করা হয়েছে যে কাতারের আরেকটা কী যেন অভিযোগ ঠিক মনে করতেছে না যাই হোক আমি আসতেছি তারা যখন কাতারকে বয়কট করলো বয়কট করার পর তার কি মানে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম বিশ্বে এখন তার কি লিডিং লিডিং পজিশনে আছে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে তার কি এখন আস্তে আস্তে ওই যে সালতানাতের দিকে চলে যাচ্ছে তুর্কি আচ্ছা আমি আসতেছি আপনার কাছে আমি সৌদি সাহেবের কাছে একটু বল জানতে চাইতেছি এখন সৌদি আরবে ওই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যাওয়ার কিছুদিন পর পরই কাতারের উপরে এই ঘটনা এই আমি মুসিবাই আলোচনা শুনলাম যে কাতার যে বিপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় যে কাতার এখন এই মুহূর্তে বিশ্বের একটি রোল মডেল বলা যায় এবং তারা যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্টাবিল যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে ব্যবসা ক্ষেত্রে নানা ক্ষেত্রে কাতার একটি অত্যন্ত মানে শান্তিপূর্ণ এখানে আমরা একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে আমাদেরই কাতারের বন্ধু অনেক রাষ্ট্র যেগুলো মুসলিম রাষ্ট্র সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশগুলা তারা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আমাদের কাছে দৃশ্যমান যেটি হচ্ছে যে আল জাজিরাকে তারা টার্গেট করেছেন আল জাজিরা যে কাজটি করেছে আমরা জানি যে অনেক বিবিসি সহ খাতানামা সিএনএন সহ ইন্টারন্যাশনাল অনেক মিডিয়ার যখন সাংবাদিকরা 
চাকরি চ্যুত হয়েছে এবং চাকরি হারিয়ে কিংবা ছাঁটাই হয়েছে আল জাজিরা তাদেরকে নিয়ে নিয়েছে এবং আল জাজিরা মিডিয়া ক্ষেত্রে বলা যায় বিশ্বে একটি বিপ্লব মানে তৈরি করেছে বিশেষ করে আরব বিশ্ব আরব বিশ্ব স্পেশালি আরব বিশ্ব সহ এবং তারা যখন এই মুহূর্তে তারা যখন ইংলিশ ভার্সনে তারা যাচ্ছিল এবং ইংরেজিতে তারা কাজ শুরু করেছিল বিভিন্ন দেশে এবং তাদের স্টুডিওগুলো স্থাপনের হাত দিয়েছিল তখনই কিন্তু এই বিপত্তিটা ঘটলো এটা একটি আরব বিশ্বে যারা এটা করেছেন তাদের এটা আমি হটকারী সিদ্ধান্ত মনে করি এবং সৌদি আরব সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র তারা যে যেগুলো দিয়েছেন যে মিশর মুসলিম ব্রাদারহুড সহ অন্যান্য কিছু ইসলামিক সম্প্রদায় আইএস ওদের সাথে যোগাযোগ আমার মনে হয় তাদের উচিত ছিল স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসা তারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই এটা বলছেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার টুইটারে পরবর্তীতে এই ঘটনার পরবর্তীতে বয়কটের পরে যেটি বলেছেন যে এটি মানে তার একটি প্রধান প্রথম একটি বড় সাফল্য তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে গেমটা অন্য জায়গায় হচ্ছে এবং এখানে কেউ একজন না গুড়িটা ছেড়ে দিয়ে নাটাইটা তার হাতে রেখেছে এবং ট্রাম্প সহ তাদের অন্যান্য সহযোগী যারা আছেন এবং ইসরায়েল সাম্প্রতিক সময়ে যে আচরণ করছে ফিলিস্তাইনের সাথে আল জাজিরার ভূমিকা একটি বড় ভূমিকা এখন এবং আরব বসন্ত তারপরে মিশরের যে যেটি যেটি হলো যে বিপ্লব যেটি হয়েছিল মিশরে যেটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা যায় সেই বিপ্লবে আল জাজিরার ভূমিকা এগুলো অনেক অনেকগুলো আরব সামনে এসে আরব স্প্রিং এবং যেটি বলা হয়েছে যে আরব বসন্তের মানে মূল কারুকাজটি এবং মূল যেটি ডামি যেটি তৈরি করেছে যেটি আল জাজিরার সংবাদ মাধ্যমে যে তাদের কাজ এবং আল জাজিরা যেভাবে কাজ করেছে এটি অবশ্যই তারা ভালো করেছিলেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আরব বিশ্বে যারা আজকে বসে আছেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে গণতন্ত্রকে দূরে রেখে তারা হয়তো বয়ে পাচ্ছেন কাতারের আল জাজিরার টিভি চ্যানেলের কার্যক্রম এবং এই বইতে গিয়ে এটা হতে পারে এবং যদি ভুল না বলি তারা যে মুখ খুলেই ফেলেছেন যে আল জাজিরাকে বন্ধ করতে হবে এবং বিভিন্ন স্থানে সৌদি আরবকে আল জাজিরাকে সৌদি আরবে আল জাজিরাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটা তাদের একটা একটা প্রধান শর্ত হলো তারা যে তেরো দফা শর্ত দিয়েছে এই তিনটা দেশ মানে আমি তিনটা দেশ এই জন্য বলবো জিসিসির যে তিনটা দেশ কাতার আরব আমিরাত এবং বাহরাইন এই তিনজনের যে তেরো দফা শর্ত ছিল তার মধ্যে প্রধান শর্ত হলো আল জাজিরাকে বন্ধ করতে হবে বাস্তবায়ন করতে পারেন এর জন্য এবং তারা তাদের ক্ষমতাকে পাকা পুক্ত রাখতে কোন ধরনের আরেকটি যেন মিশর বসন্ত যেটি আমরা মিশরে যেটি সংগঠিত হয়েছিল ইজিপ্ট বসন্ত আমি সাম্প্রতিক সময় আমার একটা ইয়ে হলো যা দেখেন আজকে আমাদের বাংলাদেশ বিশাল জনগোষ্ঠী সতেরো কোটি মানুষের বাংলাদেশ আপনি যদি এই আজকে মানে দিন পর্যন্ত আপনি বাংলাদেশকে দেখেন বাংলাদেশের অন্তত এগারো কোটি মানুষ পানিবন্দী আছে কিন্তু আজকে আমাদের মিডিয়া সেটি বলছে না মিডিয়াতে সেটা আসছে না মানুষ পানিবন্দী মানুষ হাহাকার করছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যম সেগুলো দেখাচ্ছে না সংবাদ মাধ্যমে নেই বললেই ছেলে চলে আজকে সবগুলা মিডিয়াকে এমনভাবে মানে ধরে রাখা হয়েছে এবং একটি মোহন থেকে এমনভাবে চাল দেয়া হচ্ছে দেয়া হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং যে কারণে অসহায় মানুষকে যে সাহায্য পাবে সেই পথটুকু বন্ধ সরকারি পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত সাহায্য পাচ্ছে না অন্যদিকে পানিবন্দী মানুষ দিনের পর আপনি দুই হাজার ষোলো ষোলোর মধ্য থেকে অন্তত দুই হাজার ষোলোর এপ্রিল জুন থেকে আপনি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের আজকে এখন জুলাই পর্যন্ত মানুষ বলা বলতে গেলে বাংলাদেশে মানুষ বৃষ্টি এবং পানির মধ্যে পতিত আছে কিন্তু সেগুলো আমরা মিডিয়া দেখতে পাচ্ছি না এবং আমি যেটা বলবো যে আজকে যেটা হচ্ছে কাতারে কিংবা আজকে অন্যান্য দেশে যে আচরণ করা হচ্ছে মানুষের প্রতি এবং গণতান্ত্রিক মান আচরণ এবং যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় যারা চায় এবং মানুষের প্রতি আজকে কাতারে হোক আর বাংলাদেশ হোক যাদের প্রতি এই ধরনের অবিচার করা হচ্ছে কিংবা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এগুলো আমি বিশ্বাস করি এবং আমার আমার দেখা থেকে এই স্বল্প বয়সে দেখা থেকে বোঝা এবং শিক্ষা যেটি নিয়েছি এগুলো সাময়িক সময়ের জন্য এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর সাত বছর হতে পারে মহা ক্ষমতা দল ক্ষমতায় থাকতে পারে না আজকে যেটি কাতারের সাথে করা হচ্ছে এবং যারা করছেন এবং 
তারা যে দেশ থেকে করছেন যে দেশের শাসন থেকে কাতারের প্রতিও বিচার করছেন ওই যে বসন্ত যখন আসবে এবং বসন্ত কিন্তু প্রতি বছরই আসে এবং সুবসন্ত এমন সময় আসবে এবং গণতন্ত্রের বসন্ত এমন একটা সময় আসবে দেখবেন তাদের এই চিন্তা চেতনা কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণায় পরিণত হয় তার মানে ওনারা ভয় পাচ্ছেন ওনাদের কার্যকলাপ ওনাদের রাজনৈতিক এবং এগুলা যদি প্রকাশিত হয়ে যায় বা লোকজনই হয়ে যায় মাধ্যমে যে আরব বিশ্বে যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে যুবকদের মধ্যে যে সারা জেগেছে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তারা জানতে পারতেছে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে আগে তো মানে একটা কি কন্ট্রোলড মিডিয়া ছিল আল জাজিরা যদিও কাতারের একটা বার্তা সংস্থা কিন্তু এদেরকে কাতারি গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে না আপনি খেয়াল করে দেখবেন ইংলিশ বলেন আরবি বলেন আমরা তোমার আরবি দেখি না ইংলিশ আমি একটি বিষয়ের মিডিয়ার প্রতি বিভিন্ন দেশ আপনি এদেশেও মিডিয়াকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্নভাবে মিডিয়াকে আমরা কি গ্রেনফিল্ড টাওয়ারের প্রকৃত ঘটনা পুরোটা মিডিয়াকে জানতে পেরেছি এটা বলতে পারবেন না কিন্তু কাতার যে আচরণটি করেছে আল জাজিরার সাথে এটা কাতারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান নয় এটি একটি কোম্পানির আল জাজিরার কিন্তু কাতার আমি যেটি দেখেছি এবং এটি সবাই জানেন আপনারা কাতার কিন্তু আল জাজিরাকে নিয়ন্ত্রণ করে নাই এখানে ডালমের কুচকালা হয় তারা কিছু চাচ্ছে যে উন্নয়ন আমি দেখেছি আমি উনিশশো সাতানব্বই সালে কাতার ছেড়ে আসছি আবার আমি যখন সর্বসাম্প্রতিক আমি দুই হাজার বারোতে বোধ হয় না তেরোতে আবার গেছিলাম মানে এই সময়ের ভিতরে যে তাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখেছি আমি বিশ্বাস করা যাবে না যে এইটা কাতার আমি এই কাতারে ছিলাম আজ থেকে পনেরো বছর আগে তো একটা জিনিস ইয়ে হচ্ছে এখানে প্রতিমান হচ্ছে যে দেখেন মুসলমান দেশকে মুসলমান দেশগুলার দ্বারা ওদেরকে ইয়ে করা হচ্ছে আমার পেছনে যদি কেউ ইলেকট্রিকের একটি লাইন লাগিয়ে আমাকে যদি পুতুল নাচ নাচাতে পারে তা সে কেন সুযোগটা নেবে না এটাই হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই কারো নাটা মানে গুড়ি হয়ে যাচ্ছি আর নাটাই দিয়ে আমাদের একজন নিয়ন্ত্রণ করছি এটাই আমাদের মানে আমাদের কন্ট্রোল আমাদের কাছে নাই আমরা তো আমাদের প্রত্যেকের যে পৃথিবীর মানুষগুলো মানে আমরা স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি আমাদের স্বার্থপর তার শাসন রক্ষা দেখেন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে আমাদের মুসলিম বিশ্বের হাতে যে তেল সম্পদটা আছে সৌদি আরব বলেন পুরো আরব বিশ্ব ছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তেল সম্পদ হলো মুসলিম বিশ্বে তারা ট্রেড করে কিন্তু আমাকে কি বলতে পারেন যে এই তেলের দামটা নির্ধারণ হয় কোথায় তেলের ব্যারেল কত হবে আগামীকাল মার্কেটে এই দামটা নির্ধারণ হয় কোথায় সৌদিতে না কাতারে না জি অপেকে অপেকে হয় না এটা হয় জেনেভা কেন ভাই জেনেভা কি তেল তেল প্রোডাকশন আছে তাদের না এই যে নিয়ন্ত্রণটা দেখেন আমি আমি এই জন্য বলছিলাম যে আমাদের মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণটা চলে গেছে অন্য জায়গায় এবং আমরা ওই যে নাটের গুরু একজন আমরা ওই গুড়ি বনে আকাশে উঠতেছি আর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করতেছি নিজেদের বদনামি করতেছি মুসলমান লোকেরা মুসলমানরা তাদের নিজেদের হতাশা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক অঘটন ঘটাইতেছে না যে কাতার যে কাজটি আরও করেছে যেটি ইয়েমেনের সাম্প্রতিক সময় যে ঘটনাগুলি ঘটছে ইয়েমেনের উপর যে নিপীড়ন হচ্ছে এটা আল জাজিরা সেটি মানে অত্যন্ত আল জাজিরাই শুধুমাত্র এই বিষয়গুলো সাহসিকতার সহিত এবং এগুলোর ব্যাপারে হয়তো যারা আক্রমণের সাথে জড়িত যে জুট এটা কাজ করছেন আক্রমণ করছেন তারা অবশ্যই অখুশি আছেন এবং সেটাই বলেছেন যে আল জাজিরা আমরা আমরা আশা করব এটা আমাদের যে মুসলিম দেশগুলো আছে কাতারের সহিত যেগুলো করতেছেন বা হইতেছে এগুলোর একটা সমঝোতা এসে ওনারা যেন এই সমস্যাটার সমাধান হয় আমরা এখন একটু আলাপ করব আমাদের বাংলাদেশের একটি ঘটনা নিয়ে আমাদের বিশিষ্ট কবি দেশবরণ্য লেখক কলামিস্ট জনাব ফরহাদ মাসার সাহেবের ইয়ে সম্বন্ধে আপনার কাছে ফরহাদ মাসার সাহেবকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাকে তিনি উদ্ধার হয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি 
সাহসে এবং সময় উপযোগী যেটি কাজ করেছে আমরা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম যে ফরহাদ মাজার সাহেবের বাড়িতে কি হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে ফরহাদ মাজার সাহেবকে জানি এবং ওনার কাছে যাওয়ার বসার কথা বলার সুযোগ হয়েছে অসংখ্য বার অসংখ্য সময় অনেক দিন ফরহাদ মাজার সাহেব অত্যন্ত স্পষ্টবাদী একজন মানুষ এবং তিনি সত্য বলেন কিছু আমি আজকেও দেখলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্নভাবে কিছু মিডিয়া তাকে তাকে হেফাজতে ইসলাম ঘনিষ্ঠ ইসলামিক বানাতে থাকে অথচ এই লোকটা মানে প্রচণ্ড ধরনের উনি সত্য বলেন এটা ফরাদ মাজার সাহেবকে যারা মানে ইসলামিক বানাতে চাচ্ছে যারা হেফাজতে ইসলাম কিংবা জামাতে ইসলাম বা খেলাফত বানাতে চাচ্ছে আজকে তারা আমি এদের বলবো যে এরা আসলে প্রকৃত অর্থে ওদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মানে যদি অন্যভাবে একটু রুটভাবে বলি যে ওরা জ্ঞান পাপি ফরহাদ মাজার সাহেব কখন ইসলামিক মানে স্কলার ছিলেন ফরহাদ মাজার সাহেব সেই লোক যিনি সব যখন যে সময় অন্যায় হয় তখন ইনি স্পষ্ট এবং সত্য বলেন ফরহাদ মাজার সাহেব সত্য বলেছিলেন হেফাজত ইসলামের উপর যদি নির্যাতন নিয়ে করোনা হয়েছিল উনি সত্য বলেছেন যে ওদের উপর আক্রমণ করবো আপনার রাতের অন্ধকারে তা আজকে যারা ফরহাদ মাজকার ফরহাদ মাজার সাহেবকে অপহরণ হলো সেই প্রকৃত ঘটনাটাকে অন্যদিকে মোট দেওয়ার জন্যই তারা তাকে অন্য বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য নিয়ে আসছেন ফরহাদ মাজার ড্রামা করার মতো মানুষ নন ফরহাদ মাজার স্পষ্টবাদী মানুষ এবং ফরহাদ মাজার লুকিয়ে রেখে কাউকে বিব্রত করতে চাইলে এটা তো অনেক আগে স্বাভাবিক অবস্থা ছিল তখনই তো পারতেন হঠাৎ করে উনি এই কাজ করতে যাবেন কোনো এটা হলো একটা প্রশ্ন তারপরে ফরহাদ মাজার সাহেবকে তারা বললেন যে ফরহাদ মাজার সাহেবকে উদ্ধার করা হয়েছে কোথায় থেকে যে উনি ঢাকা থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় মানিকগঞ্জে তারা ট্রাক করলো এখন আমি বলবো যে আপনি ট্রাক করলেন মানিকগঞ্জের ওখানে আছেন মানিকগঞ্জের কোন টাওয়ারের নিচে তার মোবাইলটি কোন টাওয়ারের আন্ডারে তার মোবাইলটি ব্যবহার হচ্ছে সেটি আপনারা বুঝতে পারলেন অথচ এই যদি দশ মাইল দশ বর্গ মাইলের মধ্যে যদি আপনারা তাকে আটকে দিতে পারেন যে এই টাওয়ার থেকে কোন দিকে যাবে উনি চার দিকে যদি দশ মাইল করে বর্গ মাইল দশ বর্গ মাইল করে ফেলেন অবশ্যই ফরাদ মাজার সাহেবকে মানিকগঞ্জে আটকানো যেত উনি মানিকগঞ্জে গেল না অন্যান্য তাকে খুন্না থেকে উদ্ধার করা হলো সবচেয়ে মানে দুঃখের বিষয় হলো ফরাদ মাজার সাহেবকে আমরা দেখলাম তার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যান তার কাজে কোনো ক্যামেরা ব্যাগ নেই এবং উনি সবসময় একটি উনি যেটি বলেছিলেন যে আমি উনি সকালে ঔষধ আনতে বের হয়েছিলেন 